Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating installment ng ating current series na Hope in God's Promises. So, ang topic natin for today is God Turns Our Misery into Miracles or God's Promises to Not Fail. So, in connection to our topic for today, Ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Kings chapter 17 verses 8 to 9. In New International Version, Then the word of the Lord came to him, Go at once to Zarephath, Zarephath, in the region of Sidon, and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. In Tagalog translation naman or in Amri Bia 2001 at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya Bumangon ka, umaroon ka sa Zarefta na sakot ng Sidon at manirahan ka roon Aking inutusan ng isang balong babae roon na pakingin ka So yung pagkakaintindi ko rito is may in-instruct si Lord na pumunta, bumangon at pumunta sa Zarefta na sakop nga noong Sidon, region ng Sidon and in-instruct niya yung taong yun na doon na manirahan dahil may inutusan din ang ating Panginoon na magpakain doon sa kinakausap niya. So, para mas magpalalim pa itong talikayan natin, proceed tayo sa atin. Number one, God's promise does not fail those who believe. So, di ba nga may promise of provision sa atin, si Lord God. So, all we have to do is to trust, believe, and have faith in Him. Kasi nga, most of the time, tinitest din niya tayo. If kaya ba natin mag sa Kanya? Or kung ano ba talaga yung intention natin sa mga ginagawa natin? Or if we really do believe in Him. So, once, once ano tayo, um, once maipakita natin na totoong nananampalatay sa Kanya, totoo tayo nananampalatay sa Kanya, is hindi niya tayo bibiguin. And yung promise of provision niya sa atin, ang siyang ibibigay ng ating Panginoon sa atin. And number two, God turns our misery into miracles. So, by misery kasi, diba, ibig sabihin ito yung mga hindi magandang nangyayari, ganun, kung saan tayo nagiging mahina. So, ayun, is ginagamit ni God na instrumento para mas papabuti pa tayo. And ginagawa rin niya yun, those misery itself. He turns it into miracles nga. And number three, God's provision is always sufficient. So, provision is yung promise niya na ibibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin. Promise of provision is yung promise niya to provide us with the things that we need in order to, su- to survive in this world. So, yung promise of provision niya is always sufficient. Hindi nagkulang, hindi nagkukulang, at never magkukulang. So, ngayon naman is question tayo sa ating action. Number one, pour out our hope in God. Number two, turn our tests into testimonies. And number three, be contented and joyful with God's provision. So by now, dapat alam na natin, since God's provision is always enough, paano nga ba nito naapektuhan? Or paano ba naapektuhan itong katotohanan na ito? yung ating pananampalataya sa kanya. 